হাই এভরিওয়ান গুড মর্নিং আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আল্লাহ রহমতে আমি ভালো আছি এই তো সকালের খাবার রেডি করে এখন অন্য সব বাসার কাজ করে নেব নিয়ে উপর খেতে দিয়েছি ভাত ছোট মাছ চচ্চড়ি মাছ ভাজি শিং মাছের ঝোল রাতে যেগুলো ছিল সেগুলাই আর বেশি কিছু সকালে রান্না করি নাই আর বেশি কিছু রান্না করতে পারে নাই অফিসের সময় হয়ে গেছে মানে যা ছিল বাসায় সেটাই শুধু তাকে খেতে দিয়েছি আর সেটাই খেয়ে সে অফিসে যাবে নীরব খেয়ে বাসা থেকে চলে গেছে এখন আমি বাসার সব কিছু একটু পরিষ্কার করে নিব প্রতিদিনই পরিষ্কার করি ধুলা এই তো পরিষ্কার করাটা আমার হয়ে গেছে এখানে আমি একটা রেখেছি নীরবের ছবি এর একটা এখন আমি একটু পরিষ্কার করে নিব মানে বাইরে যে যে সব বাইরে যে সব জুতা পড়ে যায় আমরা সেগুলোই ওখানে রেখি রেখে দিই সব কাজ কমপ্লিট করে চলে আসলাম রাতে রান্নার জন্য আজকে আমি রান্না করব ও খিচুড়ি এখানে নিয়েছি আমি পোলার চাল আর নিয়েছি ডাল মুসুরের ডাল আলু পিয়াস আর পেঁপে বাসায় যা কিছু ছিল সেগুলো দিয়ে আজকে আমি একটা খিচুড়ি রান্না করব এটার মধ্যে আমি সব কিছু এখন দিয়ে দিব দিয়ে ভালো করে এটা মেখে নেব দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ হলুদ পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো লবণ আদা রসুন বাটা আদা রসুন জিরা বাটা এই বাটাগুলো আগে আমি বেটে ফ্রিজে রেখে দিই কাঁচা মরিচ বাটা যারা ঝাল বেশি পছন্দ করেন তারা ঝালটা একটু বেশি দেবেন আজকে আমি ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি দেব একটু ঝাল ঝাল খিচুড়ি সঙ্গে একটু দিয়ে দেব পিসা শুকনো মরিচ দিয়ে এটা আমি এখানে ভালো করে একটু মেখে নেব হাতে মাখা আজকে দেখি ছুটি এটার মধ্যে এখন দিয়ে দেবো আমি তেজপাতা দুইটা তেজপাতা তিন চারটা দিয়ে দেবো ছোট এলাচ দুইটা দিয়ে দেবো দার্জিলিং
আদা রসুন পিসার সঙ্গে আমি জিরাটা পিষেছিলাম ওই জন্য আর কোনো জিরা বাটা বা জিরার গুঁড়া আমি এখানে দিই এভাবে ভালোভাবে এটা মেখে এটার সঙ্গে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে আবার এটা ভালো করে আমি মেখে নেব এই হাতে মাকে খিচুড়িটা অনেক মজা আর আমি এটাতে মাখতেছি আপনাদের দেখানো সুবিধার জন্য আমি রাইস কুকারে সরি প্রেসার কুকারে দিব এটা আমি প্রেসার কুকারের ভিতরে দেখা যায় না সেই জন্য আমি এটাতে মেখে নিচ্ছি এই তো আমার মেখে নেওয়া হয়ে গেছে प्रेसार कूकार यार भरे माखानो चाल डाल आलू पेपे दिए दिल ये परिमाण मत पानी दिए देव जो अपना एक कप एक कप चाल है दो कप पानी दे डाल और चाल मिले हमारे डेढ़ कपर मत चाल और डाल नहीं संगे आलू आज से पानी एक बसी दिए देव अंदाजे दिए दिल अपनारा मेपे दीते जरा झरझरे खिचुड़ी पचंद करें ता एक पानी तो कम देवें एक खिचुड़ी और जेटा कि बोले माखा माखा खिचुड़ी सेजी पानी परिमाण एक बसि दिए दिल দেখেন কীরকম হয়েছে এটা আমি জাস্ট তিনটা শিস দিয়ে চুলার উপরে রেখে দেব ভিতরে আমি দিয়ে দেব এই ছোটো আলুগুলো আমি আগে থেকে ভেজে ডিম দিয়ে ভেজে রেখেছিলাম সেটাও আমি এটার ভিতরে দিয়ে দেব এটি স্বাদ স্বাদের পরিমাণটা আরও বেশি বেড়ে যাবে এবং খাওয়ার সময় ছোট ছোট আলুগুলো যখন দাঁতের নিচে পড়বে তখন অনেক মজা লাগবে এখন আমি এটি চুলার উপরে বসিয়ে দিয়ে বাসার আরও অনেক টুকিটাকি কাজ আছে সেগুলো আমি সেরে নেব আর প্রেসার কুকার দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন এই শিস দেওয়ার এটা যেন দিয়ে দিতে আপনারা ভুলবেন না অনলি দুইটা দুইটা শিস দেওয়ার পরে আমি এটা চুলার উপরে রেখে দেব আমার খিচুড়িটা হয়ে যাবে এই তো আমি চুলার উপরে এটা বসিয়ে দিলাম এই তো আমি এটা বসাই দিয়েছি এটা যখন দুইটা শিস হয়ে যাবে তখন আমি এটা নামিয়ে এটার ভিতরে দিয়ে দেব ও তিন চারটায় আমি জল পাই তাহলে একটু টক টক হবে খেতেও ভালো হবে আমি রুমে কিছু কাছে করে নিব এই তো কাপড়গুলো আমি বিছানার উপরে এভাবে রেখে দিয়েছি এগুলো এখন গুছে আমি আমার আর নীরবের জামা কাপড় এগুলা হ্যাঙ্গারে দিয়েছিলাম বারেন্দায় ঢাকা শহরে ছাদে যাওয়া নিষেধ বাড়ি আলাদের নিষেধ ছাদে যাওয়া যাবে না আগে আমরা ছাদে কাপড় শুকাইতাম এখন কাপড় শুকাইতে অনেক কষ্ট হয়ে গেছে এখন বারেন্দায় এভাবে হ্যাঙ্গার দিয়ে দিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কাপড়গুলো শুকাইতে হয়
এই তো আমার গোছানো কমপ্লিট হয়ে গেছে এগুলো আমার এগুলো নীরবের এলোমেলো হয়ে থাকলে ভালো লাগে না গুছিয়ে রাখলে কার না ভালো লাগে দেখতেও ভালো লাগে এগুলো আমি এখন রেখে দেব বোনের বাসায় গেছিলাম সেখান থেকে এখন চলে আসলাম আজকে বাইরে প্রচণ্ড গরম আর রাস্তায় তো অনেক জ্যাম ফ্রিজে পানি রাখতে হবে ফ্রিজে পানিটা রেখে দিলাম আর আমি বাইরে থেকে আসার সময় আমি কিছু কেনাকাটা করেছি সেগুলোই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আসার সময় আমি আপেল নিয়ে এসেছি দুই কেজি এ তো তারপর আমি সেখান থেকে কেনাকাটার পরে আমি একটু আড়ে ফেলের দোকানে গিয়েছিলাম সেখান থেকেও আমি কিছু কিনেছি সেগুলো এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সংসারের জন্য কিছু কেনাকাটা তো এটা আমার রুম এখানে পিসি এটা হচ্ছে জুস জুস জক জুস জক আমি দুইটা নিয়েছি সেম কালারে প্রাইসটা হচ্ছে সত্তর টাকা জুসের জন্য আর বক্স নিয়েছি ফ্রিজে খাবার রাখার জন্য ঢাকনা সহকারে আড়াই ফেল ঠিক নিয়েছি এটা হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা দাম আর দুটা নিয়েছি স্টিলের এই দুটা বাইরে আরেকটা দোকান থেকে নিয়েছি ইন্ডিয়ান স্টিলেরটা এই দুটা আমার নিয়েছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর আমি যে নিয়েছি লক এটা হচ্ছে অটো লক এটা নিয়েছি আমি কিছু রান্নাঘরে লাগাবো আর কোথায় কোথায় লাগাবো সেটা আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব আজকে আর এটা তো সবাই চেনে চাকনি আপনার হচ্ছে যে কোনো আটা বা ময়দা যেটাই বলেন বেসন দুধ বা পুটিং পুটিং করার সময় ছাকার জন্য বা কেক করার সময় এটা খুব প্রয়োজন আমার একটা ছিল নষ্ট হয়ে গেছে সেই জন্য আবার একটা নিয়ে এসেছি আর এটা বন প্লেট হিসেবে নিয়েছি এরকম সেম কালারে আমার আরেকটা আছে সেই জন্য আমি আবার একটা নিয়ে এসেছি তাহলে সেম কালারে দুইটা হবে এটার এটার প্রাইসটা চল্লিশ টাকা খুব ভালো এটা আমি আগে এটা ইউজ করেছি ওটা মাজার পরেও দাগ পড়ে না মাজার পরেও দাগ পড়ে না এটাতে খুব ভালো ভালো মানের এটা তারপর আমার নিয়েছি এটা দেখে খুব আমার পছন্দ হয়ে গেল এই তো আপনাদের সঙ্গে এটা খুব ভালো করে শেয়ার করি বক্স দেখে মনে হচ্ছে একটা বক্স এই তো অনেকগুলো খুব এটা মূলত 
প্রাইসটা হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর আর এটা হচ্ছে যে মশলা হলুদ মরিচ মানে যত প্রকার মশলা আছে সেটা রাখার জন্য কিন্তু আমি সেটা রাখব না আমি কি রাখব সেটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই তো এই আজকে সামান্য কিছু আমি কেনাকাটা করেছি আর এখন চলেন রান্নাঘরে যাই কিছু হালকা কিছু রান্না করব বেশি কিছু না চলেন তাহলে এই তো আমার দুইটা শিস হয়ে গেছে এটা দিয়ে আমার দুইটা শিলছি মানে হয়ে যাবে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব বন্ধ করে দিয়ে যখন ভাতটা উঠে যাবে তখন আমি জল পাই এই তো জল পাই দেখেন জল পাই আমি সিদ্ধ করার জল পাই ফ্রিজে রেখেছিলাম ফ্রোজিন করে এটা আমি ছিলে রেখেছি এটা যখন আপনি ফ্রিজে ডিবে রাখবেন তখন উপরকার যে চামড়াটা যেটা আর কি খোসা সেটা দিলে খোসাটা দেখতেও খুব খারাপ লাগে ওই জন্য আমি এগুলো সব উঠে ভালাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে উঠানো যায় এই তো আমার খিচুড়িটা হয়ে গেছে এই তো দেখেন কত সুন্দর কালার এসেছে কত সুন্দর কালার এসেছে এটা এখন আমি এই তো এত সুন্দর হয়েছে কালারটাও অনেক সুন্দর এসেছে আপনাদেরকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না অবশ্য আপনারা দেখতেছেন এরকমভাবে বাসায় খিচুড়ি রান্না ট্রাই করবেন আর এটার সঙ্গে এই তো আমি জলপাই দিয়েছি জলপাই আর এটার সঙ্গে শুকনা মরিচ ভাজা খেতে অনেক মজা আমি প্রায় প্রায় বাসায় এ ধরনের খিচুড়ি রান্না করে থাকি আপনাদের যদি আমার ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট দেবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক দেবেন আর বেল আইকনে ক্লিক না দিলে আমার ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছবে না আর সবার প্রথমে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক দেবেন আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য